ঘাটে ঝরে গেল আর ও চার প্রাণ মশা মাত্র অকার্যকর ওষুধ আনা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে সংসদের প্রধানমন্ত্রী কলফাকি বন্ধে 892 অভিযান গাড়ির মালিক এনবিআর এর নজরদারিতে অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা রোহিঙ্গাদের জোর করে ভাষা জরে পাঠানো হবে না বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা খরচে চরে কেন স্থাপনা প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের এবার পশ্চিমবঙ্গেও এনআরসি করার উদ্যোগ নিচ্ছে বিজেপি আসামে নাগরিকদের বাংলাদেশে পাঠানো গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলছে বিএনপি রংপুর উপনির্বাচনে বিএনপির বিদ্রোহী সহ দুই জনের মনোনয়নপত্র বাতিল বৈধতা পেল আওয়ামী লীগ জাপা সহ সাতজন সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে বঙ্গবন্ধু নামে বসতে যাচ্ছে বিপিএল এর সপ্তম আসর ফ্র্যাঞ্চাইজির তত্ত্বাবধানে বিজেপি কাঁচামাল আমদানি করে এখন দেশে ডেঙ্গু কিট তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রোগ শনাক্তকরণে এখন আর কোন বেগ পেতে হবে না পাশাপাশি ডেঙ্গুর লার্ভা ধ্বংসে আমদানি করা ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান সংসদ নেতা বুধবার সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন আরো জানাচ্ছেন তানসিল মেহেদি দিনের কার্যসূচী অনুযায়ী এখন প্রশ্ন কাল শুরু হচ্ছে সংসদের চলতি অধিবেশনে বুধবার দিনের শুরুতে ছিল প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব माननीय প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব আর তার ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উত্তরে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ডেঙ্গু ঠেকাতে সরকার প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিয়েছে ছয় আগস্ট দু তারিখ থেকে বিদেশ হতে কাঁচামাল এনে দেশেই ডেঙ্গু রোগের কিট তৈরি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এর ফলে প্রতিদিন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কিট সরবরাহ করা সম্ভব হবে ডেঙ্গু রোগ শনাক্তকরণের কিট ঘাটতির কোনো সম্ভাবনা নাই দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সব সংসদ সদস্য এবং জনগণকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান সংসদ নেতা জনগণ যখন নির্বাচিত করে আমাকে সংসদে পাঠিয়েছে এবং আমি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছি আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি সবসময় মনে করি জনগণের ভালো মন্দ দেখা এটা আমার দায়িত্ব আমি তো আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশ চালাই না আর বারোটায় ঘুম থেকে উঠি না আর ওষুধ কেনার ব্যাপারে কারার দায়ী বা ওষুধে সত্যিকার কেন কাজ হয়নি এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে তদন্ত করা হচ্ছে এবং সে বিষয়টাও দেখা হচ্ছে অপর এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষ উদযাপনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন সরকার প্রধান জাতির পিতা যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন সেই লক্ষ্য পূরণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার নিজের জন্য আমার কোনো অনুভূতি নেই আমি দেশের জন্য কতটুকু করতে পারলাম সেটাই আর বিশ্ব নেতা জাতির পিতাই আমি না আমি অন্তত এটুকু বিনয়ের সাথে বলতে চাই তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতি করলে বিএনপির অস্তিত্ব থাকত না বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন রুমিন তার প্রশ্নে দেশে বর্তমানে মানুষ হত্যা থেকে মশা মারা সব কিছুতেই প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রয়োজন হয় দাবি করে এটাকে রাষ্ট্রের অন্য প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত করেন এমন প্রশ্ন অনাকাঙ্ক্ষিত অসংসদীয় ও অবান্তর বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন জাতির পিতার কন্যা হিসেবে জনগণের প্রতি তার দায় দায়িত্ব রয়েছে সেজন্য দিন রাত পরিশ্রম করে সব প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি অপর এক প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা বলেন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে তিস্তা চুক্তি হয়নি আগামী অক্টোবরে ভারত সফরে বিষয়টি নিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার দ্রুত সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে এবং রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে বুধবার সংসদে এসব প্রশ্ন টেবিলে উত্থাপিত হয়েছে
ছাতবাগানকে এডিসের অন্যতম আখড়া বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা তবে নগর বিশ্লেষকরা বলছেন ছাতবাগান থাকলেই বরং ছাত পরিষ্কার থাকে এডিসের লার্ভা জন্মাতে পারে না এদিকে ছাতবাগান থেকে অগণিত এডিসের লার্ভা পেয়েছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন তাই ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে ছাত পরিষ্কার রাখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের অন্তরা বিশ্বাসের প্রতিবেদন আব্দুর রহমানের পাঁচ সদস্যের পরিবার গত এক মাস সাত দিনের মধ্যে পরিবারের সবাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন তার স্ত্রী আর বড় মেয়ে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেঙ্গু সেলে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন তাদের ধারণা পাশের বাড়ির ছাদ বাগান থেকে আসা এডিস মশা কামড়ানোতে তারা সবাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন এই পরিবারের সদস্যদের মতো আরও অনেকেই ছাদ বাগানে জন্মানো এডিস মশায় আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী রাজধানীতে প্রায় পাঁচ লাখ ছাদ বাগান রয়েছে যার অনেকগুলোতেই দেখা যায় পানি জমে আছে চিকিৎসকরা বলছেন এই ছাদ বাগানগুলোর ফুলের টবে বা ছাদের যে কোনো জায়গায় পানি জমলে এডিসের লার্ভা জন্মাবে পানিতে তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশি যেন জমা না থাকতে পারে পানির নিষ্কাশন একটা ভালো ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনের মাঝে মধ্যে একটু স্প্রে করতে পারে কারণ ওইটা কিন্তু মশার ডিম পাড়ার সুন্দর একটা প্রজনন ক্ষেত্র হাত বাগান বা গাছ লাগানো তো অবশ্যই পরিবেশের জন্য আমাদের দরকার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সেই জন্য অবশ্যই বাগান তো করবেই কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এদিকে সরকারি ভবনের অনেক ছাদে বৃষ্টির পানি জমে এডিস মশার লার্ভা হয় বলে মত নগর বিশ্লেষকদের তারা বলছেন ছাদ বাগান করলে ছাদ আরও বেশি পরিষ্কার থাকে বাঁচা যায় মশার উপদ্রব থেকে যে ছাদগুলি ব্যবহার হয় না সেখানে মশার উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সরকারি ভবনের ছাদ এবং সরকারি ভবনের কারপোর্চ ওইখানে ওঠারও কোনো জায়গা নেই কারণ মই টুই ছাড়া ওই জায়গা ক্লিন করার সময় ওইখানে মশা পোকা মাকড় সবচেয়ে বেশি হয় ছাদ বাগান পরিচ্ছন্নতায় জোর দিচ্ছে দুই সিটি কর্পোরেশন ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিশ শতাংশ ছাদ বাগানে এডিসের লার্ভা পেয়েছে বুধবার সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় রাজধানীতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন দুশো একুশ জন আর সারা দেশে এই সংখ্যা ছয়শো চৌত্রিশ বেসরকারি হিসাবে চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুই শতাধিক রোগী চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন আরও চারজন অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরালো করা হবে বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান সরকার প্রধান এছাড়াও কাপ্তাই সরু বিদ্যুৎ সহ চারটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র আটটি উপকেন্দ্র এবং দশটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীর জন্য দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি এবং আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষারও আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এটা শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বব্যাপী এটা একটা বিরাট সমস্যা কিন্তু আমি এটুকু বলব যে আমাদের দেশে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটল সাধারণ মানুষের উপর যেমন আক্রমণ আক্রমণ হয়েছে সেই সাথে সাথে আমাদের পুলিশ বাহিনীর উপরও আক্রমণ হয়েছে দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দো দু হাজার পনেরো পরপর এই তিনটি বছর তখন দেখা গেছে যে সব থেকে আক্রমণ আসে পুলিশের উপর মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরও বেশি বাড়াতে হবে এই কারণেই যে এই মাদক এক একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় সমাজকে ধ্বংস করে দেয় এমনকি মাদকের জন্য ছেলে মাকে মেরে ফেলে ভাই ভাইকে মেরে ফেলে বাবাকে মেরে ফেলে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে কাজে এর উপর অভিযানটা আমাদের আরও বেশি করে করতে হবে আপনি কি পাজেরো লেক্সাস হ্যারিয়ার বিএমডাব্লিউ অডি কিংবা মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ির মালিক কিন্তু কর দিচ্ছেন না তাহলে দ্রুত নির্ধারিত কর পরিশোধ করুন কারণ রাজস্ব বোর্ড এখন মাঠে নেমেছে আপনাদের খোঁজে কর ফাঁকি বন্ধে একশো বিরানব্বইটি বিলাসবহুল গাড়ির মালিককে নজরদারির মধ্যে রেখেছে তারা কর ফাঁকি বন্ধে সংস্থাটির এমন উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান অর্থনীতিবিদদেরও দেখুন নাজিয়া কর্নার রিপোর্ট দক্ষিণ এশিয়ায় তো বটেই 
গোটা বিশ্বেই বাংলাদেশের কর জিডিপি হার নিম্নতম পর্যায়ের বর্তমানে দেশের কর জিডিপির হার মাত্র দশ দশমিক দুই শতাংশ যা প্রতিবেশী দেশ ভারত তো বটেই নেপালেরও অর্ধেকের কম এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের অবস্থাও এদিক থেকে এগিয়ে তাহলে কি কর সক্ষম মানুষই কম কিন্তু শুধু ঢাকার রাস্তাতেই যে পরিমাণ বিলাসবহুল গাড়ির উপস্থিতি তা তো ভিন্ন ইঙ্গিত দেয় আর তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরও এখন সজাগ বিলাসবহুল গাড়ির মালিকদের কর ফাঁকি খুঁজতে খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাদের আয়কর ফাইল এরই মধ্যে বিআরটিএ থেকে আটশো বিরানব্বইটি গাড়ির তথ্য নিয়েছে সংস্থাটি কেউ এরকম লাক্সারিয়াস গাড়ি আগে এনে থাকে এবং সেটাতে ফাঁকি হয়ে থাকে সেটি যাতে বের করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত আছে কখনো কখনো আছে যে মিস ডিক্লারেশন এবং অ্যাট দি সেম টাইম সিনিয়র কর্মকর্তাদের অগোচরে কিছু ঢুকে যায় তো সেইগুলি যাতে ডিটেক্ট করা যায় সেই ব্যাপারে আমাদের অফিসাররা কাজ করছে এখন বিশ্লেষকরা বলছেন কর ফাঁকি বন্ধে এমন উদ্যোগ চলমান রাখা জরুরি রাজস্ব জিডিপির হার যেটা আছে দশের কাছাকাছি এটাকে অবশ্যই আমাদের সেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের শেষ বর্ষে কিন্তু এটাকে চোদ্দোতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সুতরাং এনবিআরকে অবশ্যই আরও উদ্যোগ নিতে হবে কর ফাঁকির ব্যাপারটাকে খুব ভালোভাবে এখানে ধরতে হবে এবং যারা নাকি কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে এরই মধ্যে এনবিআর সারা দেশ থেকে নতুন পাঁচ লাখ কর সক্ষম ব্যক্তির তালিকা তৈরি করেছে নাজিয়া কনা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রোহিঙ্গাদের জোর করে ফেরত পাঠাবে না বাংলাদেশ তাদেরকে ভাষাঞ্চরে স্থানান্তরের বিষয়েও নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও পিকেএসএফ ভবনে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট শীর্ষক এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গারা যেন নিরাপদ বোধ করে এবং নিজ দেশে ফিরে যায় সে দায়িত্ব মিয়ানমারের ফেলে আসা বিধ্বস্ত ঘর বাড়ি অপসারণ করে সেখানে তাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র বানানো হচ্ছে মিয়ানমারের এমন দাবি প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের জন্য ঘর বাড়ি বানানোর আগে তাদের ফিরিয়ে নিতে দেশটি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আমরা কাউকে জোর করে পাঠাব তো তারা যারা তাদের লোকগুলো তাদের লোকগুলোকে দেশে ফিরে যাওয়ার আপনার কনভিন্স করার দায়িত্ব মায়ানমার সরকারে সেই ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হচ্ছে ভাষণচরের রোহিঙ্গা স্থানান্তরের পরিকল্পনা আপাতত থমকে আছে কক্সবাজার ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না রোহিঙ্গারা ফলে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মাণ করা আবাসন ও নানা স্থাপনা নষ্ট হচ্ছে দেশি বিদেশি একটি প্রভাবশালী মহল রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত না যেতে প্রভাবিত করছে বলে অভিযোগ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের প্রত্যাবাসন না হলে কেন কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলো তা নিয়ে প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের নয়ন বড়ুয়া জয়ের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট দুই হাজার সতেরো সালে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা তাদের প্রত্যাবাসনে দুই দফা পরিকল্পনা এরই মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে সে দেশের সেনাবাহিনীর বর্বরতার ভয়ে নিজ দেশে ফিরতে চান না তারা এরই মধ্যে সরকার কক্সবাজারকে বাঁচাতে ভাষাঞ্চরে রোহিঙ্গা স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেই সেখানে নির্মাণ করা হয় রোহিঙ্গাদের জন্য আবাসন কিন্তু রোহিঙ্গারা সেখানে যেতেও রাজি না ফলে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত ঘর ও অন্যান্য স্থাপনা চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার বলছেন একটি কুচক্রি মহলের প্ররোচনায় রোহিঙ্গারা কক্সবাজার ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না সেই বাসাঞ্চরও কিন্তু তাদেরকে মিস গাইড করে তাদেরকে যেতে দিচ্ছে না তারা বলতে পারে যে আমরা এখানে অনেক ভালো আছি আমরা যাতে ওই জায়গাতেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি ভালোভাবে এর বাইরেও তারা অনেকগুলো কন্ডিশন দিয়ে এই বিষয়টাকে জটিল করে তুলেছে তবে রোহিঙ্গারা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও অবনতি হবে বলে মনে করছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা যদি তারা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটে পড়ে অপরাধ প্রবণতা বাড়বে এবং তারা বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আমার দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যতটুকু আছে এটা আরও ভেঙে পড়বে সুতরাং এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা সেখানে দায়িত্বে আছেন তারা যেন সতর্ক হন এবং কঠোরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন রোহিঙ্গাদের সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে দ্রুত কক্সবাজার থেকে তাদের সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়া এবং একই সাথে প্রত্যাবাসনে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা আসামের পর এবার পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিক পঞ্জি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার 
আর এই তালিকায় শুধু দুই রাজ্যের নাগরিকরাই নন ভারতের কেউই বাদ যাবে না বলে জানান কেন্দ্রের প্রভাবশালী মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আর ইরানির এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন উল্লেখ করে তা আমলে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতারা এদিকে আসামের নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ মিছিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেই মিছিলে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে দেখুন আসমাতুলের ডেস রিপোর্ট আসামে গেল একত্রিশ আগস্ট নাগরিক পুঞ্জি প্রকাশের পর থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও তৃণমূল নেতারা বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে সিথি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করার কথা রয়েছে তৃণমূলের ধারণা করা হচ্ছে মমতাও সেই মিছিলে যোগ দেবেন ইতোমধ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির প্রতিবাদে রাজ্যের ব্লকে ব্লকে মিছিল ও সভাও করেছে তৃণমূল বিধানসভাতেও নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে বিরোধী বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল ঐক্যমত্য প্রকাশ করেও প্রস্তাব পাশ করেছে আর আসামের হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদ তো এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেছে এনআরসিতে শেষ পর্যন্ত নাম না উঠলেও কোনো হিন্দুকে রাষ্ট্রহীন করা যাবে না বলেও কেন্দ্রকে সতর্ক করা হয় আর এই পরিস্থিতিতে আসামের পর পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিক পঞ্জি করা হবে বলে জানান তাঁত ও বস্ত্রসহ মোদী সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি মোদী সরকারের একশো দিন উপলক্ষে মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিকদের এসব কথা জানান ইরানি জানান ভারতের কোনো নাগরিকে বাদ যাবে না সেই তালিকায় আর আসামের এনআরসি নিয়ে মমতা দ্বিমুখী আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এদিকে স্মৃতির এসব অভিযোগ নাকচ করেন তৃণমূল নেতারা বলেন স্মৃতি ইরানি আজ যা বলছেন কাল নিজেই ভুল বলে মেনে নেবেন তাই তার এসব কথাকে আমলে নিতে নারাজ পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক দলটি আসাম থেকে সে রাজ্যের নাগরিকদের বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা রাজধানীতে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে তারা আরও বলেন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার পায় তারা হচ্ছে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজপথে নামার জন্য বিএনপি প্রস্তুত হচ্ছে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা দেখুন তৌহিদ শান্তর প্রতিবেদন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি সম্বলিত পোস্টার ব্যানার নিয়ে বুধবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে দাঁড়ান বিএনপির নেতা কর্মীরা বেলা এগারোটায় বক্তব্য শুরু করেন নেতারা দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বলেন আইনি লড়াই চলছে কিন্তু মুক্তি পাচ্ছেন না খালেদা জিয়া এজন্য নেতা কর্মীদের রাজপথে নামার আহ্বানও জানান দলীয় প্রধানের মুক্তির দাবি জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন খালেদা জিয়াকে আটকে রেখে গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করে রেখেছে সরকার বলেন রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে পারেনি এর উপর আসাম নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চলছে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন নেতারা তৌহিদ শান্ত নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর জাতীয় মহাসড়কগুলোতে টোল আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী বাদল কাদের বুধবার সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি এই তথ্য জানান ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন ব্যাপারটি সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ারে আছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আসান হাবিব গেল তেসরা সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুর পাশাপাশি জাতীয় মহাসড়কগুলোকেও টোলের আওতায় আনার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বুধবার সচিবালয়ে সে কথাই জানালেন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চার লেন ছয় লেন আট লেনের সড়ক হবে সড়ক যারা ব্যবহার করবে সড়কে তো টোল সব দেশেই টোল দিতে হয় 
বাংলাদেশ কেন ব্যতিক্রম থাকে এতে সড়ক ব্যবহারকারীদের উপর চাপ পড়বে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন মহাসড়ক উন্নয়নের ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে তাই এটা কারো জন্য বোঝা হবে না আট ঘন্টা যে রাস্তায় যেতেন সেখানে এখন সাড়ে তিন ঘন্টা যাচ্ছে ঢাকা চিটা কত সময় আপনি সাশ্রয় করতে পারছেন কাজে এখানে ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতির কোনো কারো যে এ কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এর কোনো আশঙ্কা নেই ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেখছেন নির্দেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করেছি এখন যদি ছাত্রলীগের ব্যাপারে কোনো এই কমিটির ব্যাপারে নতুন কোনো বিবেচনা আসে বা সংশোধন বা সংযোজন বা পরিবর্তনের কোনো প্রশ্ন আসে সেটা আমি মনে করি নেত্রী নিজেই করতে পারেন রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচন নিয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোনো সমঝোতা হয়নি বলেও উল্লেখ করেন তিনি রংপুর সদর তিন আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও বিএনপি সহ সাত প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ঋণ খেলাপি বিধি অনুযায়ী হলফনামা দাখিল না করা সহ নানা কারণে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সহ দুইজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন যাচাই বাছাই শেষে রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে রিটার্নিং কর্মকর্তা জি এম শাহতাবুদ্দিন জানান আওয়ামী লীগের রেজাউল করিম রাজু জাতীয় পার্টির রাহগির আল মাহি সাদ ও বিএনপির রিটা রহমান সহ সাতজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে ঋণ খেলাপি এবং বিধি অনুযায়ী মনোনয়ন দাখিল না করা সহ কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির মহানগর সিনিয়র সহ সভাপতি কাউসার জামান বাবলা ও বাংলাদেশ কংগ্রেস পার্টির একরামুল হকের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে পরবর্তী তিন দিনের জন্য তারা আপিল করতে পারবেন বলেও জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা তেইশ নভেম্বরের বদলে আগামী একুশ ডিসেম্বর জাতীয় পার্টির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান জি এম কাদের বুধবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় ছাত্র সমাজ কেন্দ্র সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সাংগঠনিক সভায় তিনি এ কথা বলেন জাতীয় পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হবে না বলেও মন্তব্য করেন জি এম কাদের मध्य দেশে যেসব ইন্স্যুরেন্স হবে তার প্রিমিয়ামের অর্থ বিদেশে যাবে না বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সাধারণ বিমা কর্পোরেশনের চেক গ্রহণকালে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তিনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে শত ভাগ নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেন মন্ত্রী বলেন কোন গ্রাহক যাতে টাকা পেতে ভোগান্তিতে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে অনিয়মের অভিযোগ পেলে ছাড় দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন অর্থমন্ত্রী এ সময় সাধারণ বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীর হাতে পঞ্চাশ কোটি টাকার চেক তুলে দেয়া হয়
মোবাইল ব্যবহারের ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিতে বাংলাদেশের বাজারে এলো নোকিয়ার সাতটি নতুন হ্যান্ডসেট এইচএমডি গ্লোবাল নোকিয়া ব্র্যান্ড ফোনের নির্মাণ সংস্থা বুধবার বাংলাদেশের বাজারে মাঝারি রেঞ্জের দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন সহ নোকিয়া ব্র্যান্ডের সাতটি নতুন হ্যান্ডসেট উন্মোচনের ঘোষণা দিয়েছে এইচএমডি গ্লোবালের প্যান এশিয়া হেড রাভি কুনওয়ার রাজধানীর ওয়েস্টার্ন হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাকিবুল কবির এইচএমডি গ্লোবাল বাংলাদেশের মার্কেটিং লিড ইফাত জহুর সহ আরও অনেকে বাংলা লোকসঙ্গীতের নতুন প্রতিভার খোঁজে মাছরাঙা টেলিভিশনের তৃতীয়বারের মতো শুরু হচ্ছে রিয়েলিটি শো ম্যাজিক বাউলিয়ানা সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও স্কোয়ার টয়লেট্রিজের সহায়তায় এবারের আয়োজনে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সঙ্গীত শিল্পী সফি মণ্ডল নাসিদ কামাল ও চন্দনা মজুমদার আজ থেকে শুরু হয়েছে নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অডিশন রাউন্ড থেকে বাছাই করা শিল্পীদের নিয়ে করা হবে গ্রুমিং সেশন সেখান থেকে বাছাই করা প্রতিযোগীদের নিয়ে শুরু হবে মূল প্রতিযোগিতা পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্য থেকে সেরা তিন শিল্পীকে ম্যাজিক বাউলিয়ানার বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে দুপুরে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এবারের আসরের বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন আয়োজকরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং মাছরাঙা টেলিভিশন স্কোয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী স্কোয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের হেড অফ অপারেশনস মালিক মোহাম্মদ সাইদ সহ আরও অনেকে রাতে সমাধান এসে আরো একটি বিরতি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে অবৈধভাবে রোহিঙ্গাদের এদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সাথে জড়িত থাকায় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে ছয়জনকে আটক করেছে র্যাব এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় পঁচিশ হাজারেরও বেশি ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ ও নাগরিক পরিচয়পত্র বুধবার বিকেলে সিদ্ধিরগঞ্জের আঞ্চলিক পাসপোর্ট কার্যালয়ের পাশে কয়েকটি কম্পিউটার কম্পোজের দোকানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে র্যাব র্যাব জানায় কম্পিউটার কম্পোজের ব্যবসার আড়ালে একটি চক্র নাম পরিচয় ও ঠিকানা ঠিক রেখে ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছে রোহিঙ্গাদের এই সনদ ব্যবহার করে রোহিঙ্গারা দালালদের সহযোগিতায় এদেশের পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে শেষ করব রাতের সংবাদ তার আগে শোনগুলো জানাবো আর একবার ডেঙ্গুতে ঝরে গেল আরও চার প্রাণ মশা মারতে অকার্যকর ওষুধ আনা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে সংসদে প্রধানমন্ত্রী করফাঁকি বন্ধে আটশো বিরানব্বই অভিজাত গাড়ির মালিক এনবিআর এর নজরদারিতে অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা রোহিঙ্গাদের জোর করে ভাষান চরে পাঠানো হবে না বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা খরচে চরে কেন স্থাপনা প্রশ্ন বিশেষজ্ঞদের এবার পশ্চিমবঙ্গ এনআরসি করার উদ্যোগ নিচ্ছে বিজেপি আসামে নাগরিকদের বাংলাদেশে পাঠানোর গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলছে বিএনপি রংপুর উপনির্বাচনে বিএনপির বিদ্রোহী সহ দুইজনের মনোনয়নপত্র বাতিল বৈধতা পেল আওয়ামী লীগ জাপা সহ সাত জন সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে বঙ্গবন্ধু নামে বসতে যাচ্ছে বিপিএল এর সপ্তম আসর সানরাইজের তত্ত্বাবধানে বিজেপি তাদের সংবাদে এই ছিল এখনকার মতো ধন্যবাদ সবাইকে